ഏവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വൈഡായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സൈക്കോളജിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അല്ലെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറുകൾക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഓരോ വ്യക്തിയും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിൽ നമ്മൾ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവർ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബിഹേവിയർ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഈ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അത് എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അല്ലെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലൂടെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും പരസ്പരം വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ സൈക്കോളജിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനോരോ സപ്രോ നമുക്ക് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേ ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ അതിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇൻഡിവിജ്വൽ എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഗ്രോത്തിനും ഒപ്റ്റിമം ഗ്രോത്ത് ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെയ്സ് സജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ക്രൈംസ് ആൻഡ് ദിയർ ക്യൂവേഴ്സ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെങ്ങനെ ക്യൂർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഫാമിലിയിലുള്ളതായിക്കോട്ടെ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണോ ഒരു കുട്ടി ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് വേണ്ട ഡീ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലേ ആ ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ മെ മെഷേഴ്സും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ സൈക്കോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടു ട്രീറ്റ് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് അല്ലേ ടു ട്രീറ്റ് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം അല്ലെ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും ഡയഗ്നോസിസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ സൈക്കോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് അതുപോലെ ജുവനൈൽ ഡെലി ഡിലിങ്വസി ഡ്രഗ് അഡിക്ഷന് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ അതുപോലെ ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടു ട്രീറ്റ് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കൺസ്യൂമർ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ് ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്
അല്ലേ ഓരോ ജോബിനും ഓരോ ജോലിക്കും ഈ ആരൊക്കെയാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് സൈക്കോളജിയുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഓരോ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴിവുകളുണ്ടാകും ഈ സൈക്കോളജിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ കഴിവുകൾ അല്ലേ ഏത് ആളാണോ ഈ ഓരോ ജോലിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് പറ്റ യോജിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അതിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടു പ്രൊവൈഡ് എഫക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് എഫക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ സൈക്കോളജിയിലൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇമ്പാർട്ടിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ചിൽഡ്രൻ ആർട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു കുട്ടിയുടെ പല സ്റ്റേജുകളിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പല സ്റ്റേജുകളിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ സൈക്കോളജിയിലൂടെ സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്വയമേ നമുക്ക് ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സ്വയമേ മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു സൈക്കോളജി ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺസ് ഇന്നർ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസും അതുപോലെ മെറിറ്റ്സ് അതുപോലെ വീക്ക്നെസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമുക്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നും നമുക്കിതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് സൈക്കോളജിയിലൂടെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നീഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മോട്ടീവ്സ് ഓഫ് അതർ ആസ് വെൽ അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കിതിലൂടെ സൈക്കോളജിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സൈക്കോളജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്കോളജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ second point to identify factors that influence behavior third point to understand individual differences fourth point to understand the causes of crimes and their cures fifth point to treat mental illness sixth point to understand consumer taste seventh point to increase productivity in workplaces Eighth point, to find out individuals suitable for each job. Ninth point, to provide effective education. Tenth point, to understand oneself and others. This is the point of the functions of psychology. Please like this video, like and share and subscribe. Thank you.